，你是不是发现什么了？你要是发现什么，你得告诉我啊。没有没有没有没有，除了爸爸身上的香水味，我真的什么都没发现。那你就别瞎想，老考虑这些事儿，你怎么能读得进去书呢？啊，你赶紧给我做作业吧啊。行了，妈妈，我再也不瞎想了，成了吧？行，做作业。嗯。上马。哎，查查邮件。洗碗了。嗯，你先去睡吧，啊。哎，小雅最近挺让我担心的，她好像脑子挺乱的哎。啊？嗯，你说好不好笑？她在担心你。我？啊？啊？她担心我什么呀？这不是闻到你身上有香水味儿吗？他就开始啊胡思乱想的。这孩子怎么关系起这些来了？哎呀，这也难怪啊！他们同学当中啊，有好几个家庭都出现了变故。上次开家长会的时候，徐老师也说了，这有些家长的问题啊，直接影响到孩子的健康跟教育。所以他想跟你咨询啊，也是想从法律上看能不能帮助这些孩子。啊、嗯，哎，那你说，我要不要找他谈谈？我看算了吧。他现在呀、啊，哎，就像你给我下载那资料上说的，处于青春期，嗯，对外界事物呢比较敏感，情感上也比较脆弱，容易幻想，还容易受到伤害。所以我想，咱们要是不让他受到刺激。这样慢慢的，也许就会好的。嗯，那行吧。嗯。哎呀，那行吧，你慢慢看。哎，我睡了啊。嗯，晚安。晚安。嗯。擦香水了。嗯，一点儿。哎，不是很香吧？挺好的。哎。嗯。什么香水啊？我也不知道，就我们上次毕总去法国的时候给我带的，我也不知道什么牌子，哎，好不好闻？啊、好闻，哎，你你告诉我什么牌子，以后啊，我来给你们。不用，一瓶香水，且用呢。哎，我得买一瓶，以后你换着用，啊。他在开会，看来这次又见不了了。嘿，你说大家朋友一场，连见个面都这么难，你们也太不够朋友了吧？啊？哎，他以前真的是你女朋友啊？当然了。嗨，不过也怪我，那时候啊伤的伤的太深了。可是那时候初恋，我也不懂什么叫爱情。给你打这个事儿。嗯。志远，现在还是一个人吗？有男朋友吗？有，对不起，我对别人的私生活不感兴趣，所以无可奉告。你看，美女，我也就是打听一下。再说了，你如果要是告诉我，我也会感谢你的。你是想让他炒我鱿鱼啊？不可能。要是因为这件事情你被他炒了鱿鱼，我负责。那就按照我们说的这么办吧，好吗？好 ，Helen， 把你好的两份合同给二位。好，那我们合作愉快。再见，不送了啊。再见，这边请。
，哎，见。戴维，你是不是被老板开除了？怎么整天游手好闲、东游西逛的？哦，我我跟你们不一样，我的老板远在英国，这时间啊，他正在家睡大觉呢。等到半夜啊，什么传真啊、电话就都来了，那时候我才开始忙呢。你真幸福啊！东游西逛都能挣到钱，哎呀，我们就没有你这么命好了。哎，姐，我想，我想占用你几分钟时间，和你说几句话，就几句。进来吧。请坐。你这是干什么？你疯了！我疯了！我当然是疯了！我是让你给逼疯了！姐，姐，我离了婚。扔了工作，从美国回来找你。可是你天天躲着我，天天的不见我。我约你吃饭，你没时间；约你打球，你嫌累。那你告诉我，你让我怎么做，你才可以原谅我？你能不能起来说话？我，你不听往我说话，我撅不起来。好。那你愿意跪着，你就跪着好了。姐，我知道，我知道我对不起你，我辜负了你。可是咱们都是人，是人，就免不了犯错误。你怎么就不能给我一次改正的机会呢？圣经里边都说了，要学会原谅。不是七次，而是七十个七次。可是你连一次机会都不给我，戴维，你认为你这么做有用吗？你完全是在浪费你自己的时间和精力。我不怕浪费时间，我就是用尽我所有的时间和精力。我也要证明，我是真心爱你的。让我们重新开始吧。不可能，你死了这条心吧。为什么不可能？因为我有男朋友。不可能，这绝不可能。为什么不可能？我告诉你，戴维，你别太自信了。这个世界上比你优秀的男人有的是，请你走吧。好，你现在打电话把他叫来。他如果比我优秀，能让你一生幸福，我现在马上就走，绝不缠着你。姐，我曾经说过，只要你一天名花无主，我就不会放弃对你的追求。经过了这么多年，这么多的事，我现在终于明白了，只有你对我来说是最关键的，也是最重要的。除了这些，其他的一切对我来说都是无关紧要的背景。你这算什么？爱情表白吗？在大学的时候，好像你已经表白过了。你听我说。这都是我的真心话，姐，我用生命向你担保，我是真心爱你。的。君，怎么不敲门就进来了？啊，对不起，肖律师跟白主任来了，要来见您。真的。太好了
，东西找到了吗？啊，啊，不找了。哈伦，宋柳先生出去，请肖律师和白主任到会客室等我，我马上就过来。好，柳先生，请。真是太高兴了！哎呀，冯总啊，对于贵公司有意聘请我们所肖关鹏律师为常年法律顾问，我们所及肖律师本人都感到无比的荣幸。我们愿意接受贵公司的承聘，并竭尽全力为贵公司效劳啊。肖律师本人意下如何？啊，这白主任已经表达了我的意愿。那太好了，希望我们开始一次真诚而又愉快的合作。当然如此。啊，肯定如此啊！二位的合作，定能成为一段佳话呀！啊。刚才你瞥我了一眼，干嘛呀？你说的那叫什么呀？啊，什么叫佳话？我们是合作，又不是谈情说爱。<笑>哎呀，可能是我表达上不准确吧。哎，不过我觉得那个美女总监对我说的话并不反感。老白，这可是你非要我接的，以后要是出了什么事儿，你可不能不管啊。能有什么事儿啊？不就是个法律顾问吗？只要你不跟他合作到床上去，那一切就 OK 呀、啊。要是我跟他合作到床上去了呢？那，哈哈哈，那可真成了佳话了。哎呀，不过对你肖文鹏，我是一百个放心呐啊,啊。要是没有那一夜。一切可能都很简单，可在有了那一夜之后，还会是那么简单吗？我不知道。好，复印一份留在这儿，把原件送给人事部经理做备案。海伦，你跟肖律师这么熟，以后和肖律师之间的联系主要通过你了。好的。哎，海伦，你觉得我做这个选择对吗？太对了，肖律师一定会非常称职，对我们公司以后的发展会起到很好的作用。嗯，我也这么认为。你知道我做了多少说服工作，才让董事长下这么大的决心吗？为了这个，我已经得罪了好几位副总了。我认为这倒不重要，重要的是要让他们看到最后的结果。嗯，你说的有道理。哎，刚才柳先生趴在地上在找什么东西呀、啊？他。找他永远找不回来的东西。大帅哥。寂寞，需不需要我陪你喝一杯
？就你啊？我怎么了？我怎么了？知道他是谁吗？我女朋友。给我看他的什我就是想告诉你啊，你跟他没法比。曾经沧海难为水，除却无甚，无事云呐。姐，你不会吓到我的，我绝不会放弃。尤其是这第四条，大家都记清楚了吧？记清楚了。行了，我就说那么多了。老夏，有什么补充的吗？没有，就这样了。今天是农历七月七呀、啊，是咱中国的情人节，是天上牛郎会织女的日子。大家，没情人的找情人，有情人的会情人，提前收工。有情人来了，我们有很多的地方值得去啊，而且呢，还有一个特别特别好的地方。怎么样？晚上怎么安排？嗨，谁像你这么疯狂多狠啊？咱只能老三样啊！玫瑰花、巧克力、珠宝晚餐。可以呀、啊，这也够浪漫。呃，魏总队给借送份红玫瑰什么的。早抽了。哈哈哈哈哈！走了走了。去接萧雅，把她送到你妈家去。哎，你下了班直接过来吧，啊，咱们一块出去吃饭，啊，在家吃，不不不不，一定出去吃。我说你是不是忙昏头了？啊，忘记今儿是什么日子了？海伦，替我约一下小李时，晚上我要请他吃个饭。哎，今天晚上啊？对呀、啊，怎么了？不行吗？这今天是中国的情人节。中国的情人节？对，七月七日，牛郎织女鹊桥相会。现在已经有人建议定为中国的情人节了。那又怎么样？一个美丽的传说而已，又不是什么法定的节假日。你告诉他，我有法律上的问题要咨询他，让他安排一下。再说了。他是咱们公司的法律顾问，他有这个义务。好的，我马上联系他，定下来通知我。哎，爸爸，你给我妈买花没有啊？买花干什么呀？今天是情人节呀，你都忘了？我们徐老师都说了，让我们监督爸爸妈妈过好情人节，你得买啊。哎，你看，那就有一个花店，你快去买啊，爸爸。哎呀，宝贝儿，咱们家不讲究这个啊。你停车，你听见没有？你快停车，爸爸。哎，宝贝儿，你回头瞧瞧。讨厌，你真坏，你真坏。啊，这这这，好，哎，行行，丫头，爸给你商量个事儿。我知道
，你要请妈妈去自足光晚餐，享受二人世界，对不对？<笑>去吧，我就在外婆家复习功课，等着你们来接我，成吗？哎呦，我这个小丫头还真是善解人意。因为我是你女儿呀。二<笑>耶、啊！哎，叶涵。今天晚上，为什么呀？哎呀，能不能改天呢？今天晚上我要约你姐吃饭呢，这可是雷打不动的。哎，要要不这样啊，你让他把要咨询的问题先 email 给我，我在网上答复他。哎呀，不明白的明天再面谈嘛。行了，就这样啊。爸，谁呀？嗯、你小姨。我知道是我小姨，她说谁要见你？哎，这是小孩要管的事儿吗？我才不管呢，爸爸，你不去就是对的，这才是我的好爸爸呢。哟，那要是我去了，那就是一个坏爸爸。对。<笑>那我还幸亏没去了，要去了。那还麻烦了，是不是？嗯。好了，坐好啊，走了。哎，美女，发什么傻啊你啊？是不是考虑跟谁一块过节啊？要是没人选，哎，送我一个。别那么多话，我烦着呢。你烦什么呀？姐那么信任你，哎，听说要替你当总监助理了，哎，你可别说是我说的，啊。哎，这是要的报表。海伦，小鹿把报表送来了吗？啊，送过来了，需不需要我给您送过去？啊，不用，先放你那儿吧。小李是联系上没有？那个，我正在联系呢。这样，万一肖律师实在是没空的话，要不要我把文件也要给他？怎么了？让他出来一趟这么难吗？不是，我是，我是这么想。你不用想了，抓紧办，这么点小事都办不成。姐，你下班了吗？还在路上呢。我找你有点事儿，你能不能在我们公司楼下等我一会儿？我有点急事儿。他真会选日子，偏偏选今天跟人谈事儿。姐，他那个人一个人惯了，对家没有什么概念。而且他找我姐夫是真的要谈事儿。我姐夫那人，你又不是不知道，他要说不来，那就真的不来了。我夹在中间最难办了。姐，对你们来说，就是少吃一顿饭也没什么损失，可对我来说就不一样了。我听说他要给我升职呢。姐，你就帮帮我吧。哎呀，你看看你干什么的，出这么多汗呢？<笑>晚上咱报回来啊。嗯、我买肉馅特新鲜，哎，爸，你准备馅儿的就行了，我给你上厨去吃。哎，包馄饨又不费啥事儿，哎，在家吃。你呀、啊、就别啰嗦了，哎、人家今天晚上啊去享受烛光晚餐，<笑>谁吃你的破馄饨？哎，瞧，我把这茬忘了。哎，好，呃，你们去浪漫啊，咱们呢就在家里破馄饨的干活。哈哈哈哈哈。
，听不外，听不外。哎呦，好好学习，不看电视，赶紧走吧，你走吧。走吧。爸，我走了啊。哎。走，咱们包馄饨去。坐火车去啊，关鹏，那个不好意思，我可能去不成了。刚才毕总来一电话，说样医好像出了点什么问题，我得赶紧回工厂去一趟。不，那吃饭怎么办啊？叶涵不是跟我说你们市场总监请你吃饭吗？回掉了。哎，今儿是什么日子啊？我能平安你去跟别人吃饭吗？这不太好吧？人家那是正事儿，你别因为这个影响工作。这样别人对你不会有看法的，能有什么看法呀？这叶涵也试着跟你说这事儿干什么呀？哎，你别怪叶涵啊，我不是因为这个我才不去的，我是真的有事儿。哎呀，你就大度点儿，去请人吃个饭吧，啊？哎，你干脆啊，别让人请你了，你请人家，人家帮了你那么多忙，你也应该请人吃顿饭啊。我说老婆，今儿可是情人节，我说你怎么一点都不在乎啊？我怎么不在乎了？他要是你的情人，我当然在乎了。你们不是去谈工作吗？快去吧，啊！这，快走吧，快走吧。哎，情人节快乐。请我共进厨房晚餐。是呀、啊，肖律师把他所有的约会都取消了，专门把时间留给了您。是吗？哎呀，哎，那我,我是不是应该回去换件衣服啊？我这头发是不是也乱了？这样怎么去见人家呀？不，姐，你这样挺好的。再说约好的时间也快到了。哎呀，这样不行不行。你还是送我先回公寓好吗？啊，走。我回来拿包。哦，对了，手机。走啊，孩子们。嗯、姐，情人节快乐。戴维，我已经等了你好久了，我订好了座位。请你共进烛光晚餐，可以吗？对不起，戴维，已经有人约我了，巧得很，也是烛光晚餐。姐，我请你不要轻易的伤害一颗真诚的心，好吗？尤其是在今天。你是不是不相信啊？不相信，可以跟我一起去看看。嗯、对不起，我的车来了，我要迟到了，再见。他的事儿。哎，对了，你看哈、啊，这个衣服最重要的就是这个
挺尖的这个木头，一定要尖。叶寒怎么没来？啊，你是说海冷啊？我让他回家了。情人节的晚上，怎么好占用人家的时间呢？占用我的时间就好吗？点醋吧。嗯，不用了。我回来了。哟，佳妮，你回来啦！然后洗手吃馄饨。我还以为你有饭局呢。我又没有男朋友，今天怎么可能有饭局呢？小姨，还是我爸爸妈最幸福了，他们正在享受烛光晚餐呢。<笑>什么呀？你妈回工厂了，你爸跟别人吃饭去了？啊？怎么可能？怎么不可能啊？是我刚才把这件送过去给你爸吃饭的。谁？你说谁？这样。小姨，你怎么能这样啊？我爸怎么能跟他在一起吃饭呀？你快给我妈打电话，让我妈把我爸叫过来。嘿、哎，你这孩子，就是你妈让你老爸去的。我妈，我妈她疯了。哎呦天哪，她知道什么呀？洋洋，那你都知道些啥呀？给外公说说。他呀，就是电视剧、漫画书看多了，就觉得男男女女在一起就没什么好事儿。你这脑子里边天天就是胡思乱想、大惊小怪啊！我才没乱七八糟，我才没大惊小怪的，你懂什么呀？哟，你懂，你懂，你说。哎，宝贝儿，来，咱们吃饭，小孩不掺大人事儿，来。哎呀，你妈，你怎么不听我的呀？哎。你怎么不说啊？这就是我梦想中的情人节，跟我梦境中的一样。姐，你不是要谈事儿吗？有什么问题？小光头，你是不是也太残酷了？连梦都不让人做完呢？行了，吃吧，吃了再说。来 ，Cheers。啊，我不能喝，待会儿要开车。尤其是今天，我不想给警察吃到麻烦。行，理由充分。本厅欲以采信。嗯，那我自己喝了。我想起了佛经中的话：“爱欲之人，犹如执着逆风而行，必有烧灼之患。”我忽然有一种火焰灼手的感觉。小雅，你告诉我，你害怕什么？我不能说的，你跟小姨还有什么不能说的
，你说出来，小姨可以帮你啊。难道你连小姨都信不过呀、啊？我要是告诉你，你能保证不告诉我妈？能，我保证。不告诉外公外婆，不告诉所有的人。我一定不告诉他们。我会把你一个人的秘密变成咱母两个人的秘密，怎么样？现在可以说了吧，拉钩，拉钩上吊一百年不许变。小姨，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我吃完了，可以谈正事了吗？我还没吃好呢。我发现你吃东西太快了，这样不利于健康，而且还容易发胖。嗯，在美国的时候有一种说法，你要是想减肥的话，其实不用吃什么减肥药，只要是把吃饭的速度放慢一倍，然后把咀嚼的次数再加大一倍，就可以了。没办法，这从小养成的习惯。所以说不好吗？这个道理我懂，可是很难改变。今天晚上，你能取消别的约会，邀请我到这儿来吃饭？我有一种幸福到眩晕的感觉，真的，我不骗你。所以，所以我现在不想谈什么所谓的正事，我只想好好的享受有人疼、有人爱的感觉，这种感觉。姐，呃，你可能误会了我的意思。我推掉别的约会来见你，主要是想跟你谈公事。你要是不想谈，我真的没必要。今天晚上一定要见面。那好，你走吧。
下你自己，我还是不是我，你还是不是你。在人生网络里，百度一下你自己，我还是原来的我，你还是原来。